রাসুল দেখলেন চতুর্দিকে তার শত্রু চতুর্দিক থেকে শুধু পাথরের বৃষ্টি আসা শুরু হয়ে গেল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহাম দেখলেন দুই দিক থেকে কয়েকজন লোক এসে রাসুলের হাত ধরে একটু উঠাই এবার রাসুল মনে করলেন এদের মনে হয় দয়া হয়েছে এরা মনে হয় আমাকে আর মারবে না এরা মনে হয় আমাকে উঠাই কিন্তু না কিছু মতে হাত ধরে ধরে উঠাইয়া আবার পিছন দিক থেকে এমন জোরে ধাক্কা মিলো রাসুল আবার সামনে পড়ে গেল রাসুল কে বসাইলেন রাসুল মনে করলেন আমার উপরে এমন নির্ম নির্যাতন দেখে মন এই লোকদের মন একটু মায়া লেগেছে একটু দয়া লেগেছে এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাম ভাবলেন এরা মনে হয় আমাকে আর মারবে না এরা মনে হয় আমাকে এবার হেফাজত করবে রক্ষা করবে কিন্তু না কিছু মতে রাসুলকে বসাইয়া আবার পিছন দিক থেকে তারা ধাক্কা বিরা রাসুলকে ফেলে দিলেন ও যুবক ভাই কষ্ট তুমি ইসলামের জন্য করলো মুরফি বাবার
दो जहा मिसाल मोहम्मद जमाल खुदा है कमाल मोहम्मद नहीं दो जहा में मिसाल मोहम्मद जमाल खुदा है कमाल मोहम्मद मोहम्मद कर कुफुर को मिठा कर मोहम्मद कर कुफुर को मिठा कर कुफुर को मिठाया सदाकत बताया इला प्रधान अतिथि प्रधान बक्ता विशेष अतिथि विशेष बक्ता बृंद मुहजाज मुकर्रम जर मुकुर अरसतुल्बिया हजरत सामने उपिष्ट इसलम प्रिय दिन प्रिय कुरान प्रिय सम्मानी मुरब्बियानी कैरम जुबक भाईरा पर्दार अंतराल अत्यंत श्रद्धिया सम्मानित माओ बन करुणामयी महान अल्लाह सुबहर महान दरबारे लाख कोटी शकर जे महान अल्लाह पाक के अत्यंत दया माया अनुग्रह कर जन्नतर बागने बेहेस्तर बागने आसार और बसार तौफिक दान कर इमान आवाज़ की उच्च कर बज्र कण्ठे आल्लर शुक्र आदय कर आलहमदुल्ला सम्मानित हाजरीन पवित्र कुरान करीमर एक शत चौदाना सुरा तृत्य नम्बर सुरा सुरतुल अल इमरान एक त्रिश नम्बर आयाते करीम तलावत कर विश्वनबी महानबी श्रेष्ठ नबी रसुल अक्रम सल्लाम असंख्य अगणित हादिस शरीफ थे एक हादिस सामने पाठ कर तेलावत आयाते करीमा हादिसर निरीखे संक्षिप्त समय भरे गुरुत्वपूर्ण किस कथा भी आल्ला पाक सर्वप्रथम आपन सबाई के अमले वास्तवयन करार तौफिक दान कर सकले पढ़ी आमीन सकले आल्ला पाक रबुल आलमीन हे नबी आपने तुम्हारा जो आल्ला भलोबासा चाओ कार भलोबासा और एक जुड़े बोलते कार भलोबासा आल्लर भलोबासा चायना पृथ्वी एम क्यों आ मुसलम करते मुख डेके गा कान्दे बोझार जिज्ञेस करबें तरह अवस्था क्या बोले आल्ला के भलोबासी आल्ला पाव उद्देश्य 
হজরত শাহাবুল্লাহ মাহাদেশে দেহালবি রহমতুল্লাহ আলহ জামানা এমন একজন আল্লাহর অলির আবির্ভাব ঘটেছিল সেই আল্লাহর অলি একেবারে ল্যাংটা কোনো কাপড় নাই তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কি রে তুই এ আকৃতি কেন ধরছি সে বলে আল্লাহ পাওয়ার জন্য শাহাবুল্লাহ মহাদেশে দেহালবি রহমতুল্লাহ আলহ সাথে ওই আল্লাহর অলির একবার সাক্ষাৎ হয়ে গেল বললেন কি ব্যাপার এ আকৃতি কেন বলে হুজুররা তোমরা এগুলো বুঝবা না এগুলা মা রেফত নাউজুবিল্লা জুড়ে বলি মা রেফত না মরার পথ জুড়ে বলেন মা রেফত না মরার পথ বলো মরার পথ শাহলি উল্লাহ মহাদেশের দেহালবি রহমতুল্লাহ আলহ বলে এত কিছু বুঝি তোমার এই জিনিসটা বুঝবো না একটু বুঝাও তাই তো বুঝবো তো কারণ হলো আমার যে জকর আছে এই জকরটা সোজা এক আলিফে আল্লাহ বুঝায় নাউজুবিল্লাহ বলে মানুষ আমাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যায় মুহাদ্দেশ রহমতুল্লাহ আলহ বলেন ঠিক আছে আল্লাহর আলিফের নিচে তো কোনো নকতা নাই তোর আলিফের নিচে নকতা তো দুইটা দেখা যায় এক কাজ করি নকতা দুইটা কাইটে দিয়ে আলিফ ঠিক তা খপ করে দরছে পালায় গেছে হুজুর আর জীবনে ভন্ড আমি করব না এই ধরনের ভন্ড থেকে যেখানেই পাবো সেখানেই প্রতিহত করতে হবে ঠিক কি না বলে সম্মানী ভাইরা সবাই আল্লাহর ভালোবাসা আছে আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা কোথায় আল্লাহ নিজে বলছে অনুসরণ করন করন করবীর অনুসরণ আর অনুকরণ যদি করতে পারো আল্লাহর ভালোবাসা পাইবা আল্লাহর ভালোবাসা তো পাইবাম আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জীবনের সব গুণা মাফ করে দিবে করে দিবে ভাই আমার আল্লাহর মোহাব্বত আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে নবীর অনুসরণ আর অনুকরণের মালা গলায় পরিয়া দিতে হবে কিভাবে নবীর অনুসরণ আর মহাব্বতের মালা গলায় কিভাবে পরাব আল্লাহর নবী নিজেই বলে গিয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মহমিন হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পিতা তোমার সন্তান তোমার স্ত্রী এমন কি নিজের জীবনের চাইতেও আল্লাহকে বেশি আর আল্লাহর নবীকে বেশি মহাব্বত করতে না পারবা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মোমিন হওয়া যাবে না পরিপূর্ণ মোমিন হতে হলে নিজের জীবনের চাইতে বেশি কাকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি আপনাকে বেশি মহাব্বত করি কিন্তু হে নবী আমার জীবনের চাইতে তো বেশি ভালোবাসি না আল্লাহর নবী বললেন আমার এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারো না মহাব্বত করি নবীজে কে জীবনের চাইতে বেশি মহাব্বত সাহাবে কেরম করেছেন ফাঁসির কাস্টে ঝুলে এসে শুধুমাত্র এই কথাটা বল আমার স্থলে যদি মোহাম্মদকে ফাঁসি দেওয়া হতো এই কথাটা বলো তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে ফাঁসির কাস্ট থেকে সাবে ডাক দেওয়া বেল বেমানের দল আমি নবীর স্থলে আমার স্থলে নবীকে ফাঁসি দেবে দূরের কথা আমার জীবন চলে যাবে আমার নবীর গায়ে একটা মশা বসবে 
এটা সহ্য করতে পারে না কারণ আমি আমার জীবনের চাইতে বেশি আমার নবীকে ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি নবীকে ভালোবাসি সুতরাং না সাবধান হয়ে যা নবীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না সাইদ হাজরত আমার বিশ্বনবী সাল্লাম সামনে রাসুলের সাথে যাচ্ছেন বিশ্বনবী পাশে ইহুদি ছিল ইহুদি রাসুলের পিছন দিক থেকে রাসুলের চাদর টেনে দলেন রাসুল পিছনের দিকে পড়ে গেলেন চেহারা মুবরক লাল হয়ে গেল হজরতে আমার হচ্ছে এমন অমর যে রাস্তা দেয়া যাইত শয়তান পর্যন্ত ওই রাস্তা ধরত না রাসুলের মহাব্বতার ভিতরে কেমন ছিল হাজরতে আমার এক সাহাবি এসেছে হ্যাঁ আমার তুমি এই বিচারটা সানি করে দাও সাহাবি বললেন সান যদি করতে হয় এর আগে বিচার কে করেছে কয়ের আগে বিচার্ত করেছে রহমত আলমিন বলে সেটা মেনে নাও বলে তিনি তো ইহুদির পক্ষে রায় দিয়েছে আমি তো মুসলমান আমি তো সাহাবি আমার পক্ষে রায় দেয় নাই সুতরাং আপনি একটা ফাইসলা করে দেন ভদ্রতে আমার বলেন যদি আমার ফাইসলা মানতে হয় একটু থামো আমি ঘর থেকে আসি তার কোন থাকার অধিকার নাই কুপ দিয়ে তার দেহ থেকে কল্লা আলাদা করে দিয়েছে এই তো নবীর আসক নবীর প্রেম সাহাবে কেরামদের ভিতরে এমন বিশ্ব নবীর সানে সাধারণ ব্যাধবি হবে সাহাবে কারাম কোনদিন সহ্য করতে পারে নাই সুতরাং আমাদের সামনে যখন যে অবস্থায় যে বেমান আমার নবীকে কটাক্ষ করে কথা বলে কে বিএমপি কে আওয়ামী লীগ কে জাতীয় পার্টি আর কে দেখার কোন সুযোগ নাই নবীর বিরুদ্ধে যেই কথা বলবে আমাদের জীবনের যত শক্তি আর সৌর্য বীর্য আছে সব কিছু সামনে নিয়া বেমানের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করব ঠিক কি না বলে ঠিক কি না বলে নবীকে মহাব্বত করতে হবে ভালোবাসতে হবে অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে কার নির্দেশ কেন নবীকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর ভালোবাসার জন্য নবী কেন মডেল একজন আর একজনকে মহাব্বত আর ভালোবাসা মডেল বানানোর জন্য কিছু গুণের প্রয়োজন হয় প্রথমত সৌন্দর্য যদি হয় সুন্দরের কারণে একজন আর একজনকে ভালোবাসে দুই নম্বর আখলাকের কারণে একজন আর একজনকে ভালোবাসে তিন নম্বর বুজুর্গির কারণে একজন আর একজনকে ভালোবাসে এই তিন দিক যদি বিবেচনা করি আমার নবীর সৌন্দর্য কেমন ছিল দুনিয়ার একটা সূর্য আছে সকাল বেলায় ফজরের পার উদিত হয় আর আমার ঘরে একটা সূর্য আছে এসার পরে উদিত হয় রাসুল যখন আমার ঘরে আসতেন রাসুলের চেহারার সৌন্দর্যে আমি আমার হারানো সুই অন্ধকার থেকে খুঁজে পাইতা খুঁজে পাইতা রাসুলের চেহারার সৌন্দর্য কেমন ছিল আম্মা যেন হাজরতে আইসা সিদ্ধি করা দিয়ে না হুতালান হা বলেন ইউসুফ পায়গাম্বরের প্রেমে পাগল হয়েছিল জুলাই খাপ চতুর্দিকে সংবাদ চলে গেল গুলামের প্রেমে জুলাইকা পাগল হয়ে গেছে বান্ধবীদের এই ষড়যন্ত্র আর এই সমালোচনার কথা শোনার পর বাসায় দাওয়াত করলো সকল বান্ধবীদেরকে বান্ধবীদেরকে ডাক দেয়া বলো বান্ধবীরা এই হাতে ফল দিলাম আর চাকু দিলাম যখন বলবো তখন হাত দ্বারা কেটে ফল খাইবা চাকু দাঁড়াতে নিজের হাতে কেটে কেটে ফল খাইবা আর ইউসুফ কে বললো ইউসুফ যখন তোমাকে ইঙ্গিত দিব শুধু তাদের সামনে দিয়া এক পল খেটে চলে যাই বা আর কোন তোমার ডিউটি নাই জুলাইকার বান্ধবীরা হাজির হাতে একটা করে চাকু একটা করে ফল দিল আর ইউসুফ কে বললেন তুমি এই জায়গা দিয়ে যাও আর জুলাইকা বান্ধবীদেরকে বললেন এখন নিজের হাতে ফল খেটে কেটে খাও ইউসুফ পয়গম্বর যখন সামনে দিয়ে যায় জুলাইকার বান্ধবীরা ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে এই দিকে তাকায় আসে না আবার ফলও কাটতেছে ইউসুফ পয়গম্বরের সৌন্দর্য দেখে 
এমন চেহারার দিকে তাকায় রইলেন পলক মানলেন না এই দিক দিয়ে চাকু তো চলতেছে কিন্তু চাকু তো ফলে না কারো হাত কেটে গেল কারো বাহু কেটে গেল কারো আঙ্গুল কেটে গেল রক্তে রঙ্গিন হয়ে গেল জোলাইকা ডাক দে বলে ব্যাপার কি একমাত্র কয়েক সেকেন্ড ইউসুফকে দেখার পরে তোমরা তোমাদের আঙ্গুল হাত বাহু কেটে ফেললে এখন বলো যে ইউসুফকে আমি চব্বিশ ঘন্টা দেখি নারী হিসাবে আমার অবস্থা কেমন হতে পারে হাবিবের সৌন্দর্য দেখতো তারা তাদের কলিজা কেটে ফেলত তাহলে সৌন্দর্য আমার নবীর চাইতে বড় সুন্দর যে পৃথিবীতে কেউ নাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুন্দর জমার নবী নাম্বার আখলাগত দিক থেকে আমার নবী কেমন ছিলেন হজরতে অমর যাচ্ছেন আর পাশে ইহদি পিছন দিক থেকে চাদর দিয়া ফেলায় দিলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম পিছনের দিকে তাকায় দেখে রেন যার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল ওই ব্যক্তি হাজির चले जाओ তাকে তার ঋণ পরিশোধ করে দাও আর তুমি যে তাকে ধমক দিয়েছ সেই ধমকের কারণে দুই শত দের হাম জরিমানা দিয়ে দাও মালা চলে গেলেন নেন আপনার ঋণ আর এই নেন আমি যে ধমক দিয়েছিলাম দুই শত দের হাম জরিমানা এহুদি ডাক দিয়া বলে আমার আমার ঋণ নেওয়ার জন্য আসি নাই আমি জরিমানা নেওয়ার জন্য আসি নাই বলে কেন এসেছ আমি তো রাত কিতাব পুঙ্খানু পঙ্কু ভাবে পড়ে দেখিছি শেষ যিনি হবেন তার শেষ নবী যিনি হবেন তার আখ লাখ বড় ভালো কেমন ভালো হবে তার রাগের চাইতে ধৈর্যটা অনেক গুণ অনেক গুণ বেশি হবে আমি তার জীবনের সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি সর্বশেষ আমার পরীক্ষার বাকি ছিল ক্রুদের চাইতে তার ধৈর্যটা বেশি কি নাম আমি এখন বুঝতে পেরেছি ক্রুদের চাইতে তার ধৈর্যটা বেশি সুতরাং আমার আর বিশ্বাস করতে বাকি নাই রিজার হামাত আলমিন উনি যে শেষ নবী জলদি করে মোহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও আর রাসুলের কাছে গিয়া রাসুলের এই আখলাক দেখে ওই এহুদি কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেল আল্লাহ আখবা রাসুলের চরিত্র দেখি এহুদি বেমানের দল কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেল ग्रहण कर विचार कर मतन की विचार দৌড়ে দেখতে চাই আমি কি আমার বাড়িতে আগে যেতে পারি নাকি আমার বাড়িতে যাওয়ার আগে আগে রহমত আলমিনের দোয়া আমার বাড়ি পৌঁছে যা 
দর দিলেন দরজার সামনে গিয়া নক করলেন আওয়াজ করলেন ভিতর থেকে আওয়াজ কে এসেছো তুমি আমি বললাম মা আপনার সন্তান আবি হুরাইরা ভিতর থেকে নরম কণ্ঠের মায়া কোমল কণ্ঠের আওয়াজ একটু অপেক্ষা কর বাবা আসতেছি দরজা খুলতেছি আবু হুরাইরা বলে আমার মার কণ্ঠের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম আমি আমার বাড়ির সীমানার আসার আগে আগে রহমত আলমিনের আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন বৃদ্ধা মহিলা সবে মাত্র গুসল করেছে চুল থেকে পানি টপ 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 করে পানিগুলো পড়তেছে আর ডাক দিয়ে বলে ও আবু হুরাইর আমার বাবা প্রতিদিন তোমাকে মারধর করে বকাবকি করে যে ব্যক্তির কাছে যাওয়ার জন্য আসলে তো লোকটা ভালো তুমি কোনোদিন আমাকে উচ্চ সুরে কোনো কথা বলো না প্রতিবাদ করো না বুঝতে পারলাম ভালো লোকের কাছে তুমি যাও ভালো আদর্শে গ্রহণ করেছ এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ওই লোকটাকে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই আবু হুরাইরাকে যখন বিশ্ব আবু হুরার মাকে যখন রহমত আলমিনের কাছে নিয়ে গেলেন রাসুলের চেহারা দেখে আবু হুরাইরার মা জবান থেকে বের হয়ে গেল भलोबाजते নিজের জীবনের চাইতেও বেশি নিজের জীবনের চাইতেও বেশি নবীকে ভালোবাসতে হলে যদি আমাদের সামনে বিপদ আসে ইমানের পদে শত বাধা সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে মোকাবেলা করে দিনের উপরে অবিচল তাকার নাম হলো ইমানি জজবা ঠিক কি না বলে সাধারণ একটু কিছু সামনে আসলে প্রতিবন্ধকতা সামনে আসলে পিছপা হওয়া যাবে না কারণ আমাদের সামনে যত আর বিপদ আর মুসিবত আসুক আমরা নবীর প্রেমিক আশেকে রাসুল নবীর বিরুদ্ধে যদি কোনো কুলাঙ্গার কোনো কিছু বলে আমরা সহ্য করতে পারি না সাথে সাথে কোনো কিছু না করতে পারলেও ওই কুলাঙ্গারের বিচার আমরা জমিনে করে দিব জোরে বলেন ঠিক কি না ভাইরা আমার সাহাবে কেরাম কেমন মহাব্বত করেছেন সাহাবে কেরাম কেমন ভালোবাসেছেন একজন মহিলা সাহাবি হাদ্রাসের নির্যাতন করে তাকে শহীদ করা হয়েছে शरीर सब गुलपड़ खुले फिलल सन्तान गुलने সন্তানের সামনে যদি মার শরীর থেকে কাপড় গুলো খুলে ফেলা হয় সন্তানের কাছে কেমন লাগবে আর মার কাছে কেমন লাগবে ইমানের পরীক্ষায় সাহাবে কেরাম কিভাবে দিয়েছেন ও ভাইরা আমার পর্দার অন্তরালের মা সাধারণ একটু কিছু হলে আমরা মানতে রাজি না ইসলাম কে মানতে রাজি না কোরআন কে মানতে রাজি না বিশ্বরবীর সাহাবি সুমাইয়া যখন উলঙ্গ করে ফেলা হল সন্তানগুলোকে নির্দেশ দিয়ে দিল তোমরা তোমাদের মার লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত মার লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় থাকবা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মা জীবিত থাকবে নতবা তোমাদের মাকে শেষ করে দেওয়া হবে আমার লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় না 
আমি তো তখনই মরে গেছি যখন নিষ্ঠুর বেমানের দাল আমার শরীর থেকে টেনে 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 যাওয়া গুলো খুলেছে যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ভূতের ভিতরে দুরিয়া থেকে বিদায় নিলেন সাহাবে কেরাম কষ্ট করেছেন নবী নিজে কষ্ট কম করেন নাই এই ইসলামের বাতি নিবানের জন্য ইসলামের পতাকা উড্ডিন করার জন্য কত কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন উঠের নারী বুড়ি রাসুল সাইদায় গেছেন উঠের নারী বুড়ি রাসুলের মাতার উপরে চেপে দিয়েছে রাসুলের কন্যা ফাতিমাতু জোহরা ছোট্ট সন্তান কিছু মতে নারী বুড়ি গুলো সরাইছে আর বলে বাবা তারা কেন আপনার শত্রুতা করে তারা কেন আপনাকে কষ্ট দেয় বিশ্বনবী বলেন তারা বুঝে নাই জন্য আমাকে কষ্ট দেয় একদিন সময় আসবে আল্লাহ তাদেরকে বুঝ দিবেন হেদায়তের প্রতি তারা পরিচালিত হবে শুধু তাই নয় যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন ইসলামের বাতি জ্বালানোর জন্য কালিমার পতাকা উড্ডিন করার জন্য দেশে পর্যন্ত তিনি থাকতে পারে নাই মনে বড় কষ্ট এবার তিনি তায়ফে চলে গেলেন দিকে তায়ফের লোকের নিয়ে আমাকে গ্রহণ করে তায়ফের লোকদেরকে কালিমার দাওয়াত দিলেন বড় বড় লিডারদেরকে দাওয়াত দিলেন তারা তো কালিমা গ্রহণ করলই না বরং বিশ্বনবী সাল্লামের বিরুদ্ধে ছোট্ট 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 না বলে সন্তানদেরকে লেলে দিল এ হলো পাগল পাগল বলে লেলা দিল চতুর্দিক থেকে বাচ্চা সন্তান গুলো পাথর নিক্ষেপ করে পাথরের বৃষ্টি গুলো আপনার আমার নবীর গায়ে চতুর্দিক থেকে আসা শুরু হয়ে যায় এক একটা পাথরে সে রাসুলের চামড়া পেঠে রক্ত গুলো জরা শুরু হয়ে যায় তার সাথে বিশ্বনবী সাল্লাম বারবার বারবার বেহোশ হয়ে জমিনে পড়ে যাচ্ছে খুবই কষ্ট যার জন্য আল্লাহ কুলকায়নাত বানাইলেন সব কিছু তৈরি করলেন মানুষ বানাইলেন আকাশ জমিন বানাইলেন সেই বিশ্বনবী সাল্লাম ইসলামের জন্য কালিমার জন্য তার উপরে এমন নির্মম নির্যাতন শুরু হয়ে গেল রাসুল দেখলেন চতুর্দিকে তার শত্রু চতুর্দিক থেকে শুধু পাথরের বৃষ্টি আসা শুরু হয়ে গেল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন দুই দিক থেকে কয়েকজন লোক এসে রাসুলের হাত ধরে একটু উঠাই এবার রাসুল মনে করলেন এদের মনে হয় দয়া হয়েছে এরা মনে হয় আমাকে আর মারবে না এরা মনে হয় আমাকে উঠাই কিন্তু না কিছু মতে হাত ধরে ধরে উঠাইয়া আবার পিছন দিক থেকে এমন জোরে ধাক্কা মিলো রাসুল আবার সামনে পড়ে গেল রাসুল কে বসাইলেন রাসুল মনে করলেন আমার উপরে এমন নির্মম নির্যাতন দেখে মন এই লোকদের মন একটু মায়া লেগেছে একটু দয়া লেগেছে এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাম ভাবলেন এরা মনে হয় আমাকে আর মারবে না এরা মনে হয় আমাকে এবার হেফাজত করবে রক্ষা করবে কিন্তু না কিছু মতে রাসুলকে বসাইয়া আবার পিছন দিক থেকে তারা ধাক্কা বের রাসুলকে ফেলে দিলেন ও যুবক ভাই 
কষ্ট তুমি ইসলামের জন্য করলো মুরফি বাবার কি কষ্ট ইসলামের জন্য আমরা করেছি রাসুল এমন কষ্ট করেছে রাসুলের প্রাণটা যেন বের হয়ে যাবে এমন অবস্থা পাশেই আঙ্গুরার একটা বাগান যারা তা এক নগরীতে গিয়েছেন সফর করেছেন যারাই দেখেছেন আল্লাহ আমাকে নেওয়া দেখিছি আর প্রাণ ভরে কেঁদেছি চোখে পানি রাখতে পারবেন না দৃশ্যগুলো দেখে এই জায়গায় তো আমার নবীর শরীর থেকে রক্ত ঝরেছিল এই জায়গায় তো আমার নবী বারবার পড়ে গিয়েছিলেন এই জায়গায় তো নবী এরকম নির্যাতনের শিকার হয়েছে সহ্য হয় না রে ভাই সামনে একটা আঙ্গুরের বাগান দেখা যায় জায়াদ বলে আঙ্গুরের বাগানের যে রক্ষ খা দেন তাকে বলে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস যদি তুমি দিতা এই লোকটাকে বাঁচাইতাম দেখো তুমি তো দেখেছো কেমন নির্মম নির্যাতন তার উপরে হয়েছে এখন প্রাণটা চলে যাবে বড় তৃষ্ণার্থ বড় পিপাসার্থ তার দয়া হয়েছে আঙ্গুরের বাগানের মালিক তো আমি না দেখি আঙ্গুরের বাগানের মালিক থেকে আমি অনুমতি নিয়ে আসি গিয়া বলে আমার মা জন মালি এত বছর যাবত আপনার এই আঙ্গুরের বাগানের আমি রক্ষক পাহারা দেই জীবনেও কোন সময় কোন মুহূর্তে একটা আঙ্গুর আমি আমার মুখে দেয় নি আপনার অনুমতি ছাড়া আজকে এই যুবকটা কেত মায়ের মেরেছে মানুষ মানুষকে এইভাবে মারতে পারে না মানুষ মানুষকে এইভাবে নির্যাতন কিভাবে করতে পারে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস যদি তাকে দে প্রাণটা বেঁচে যাবে ঠিক আছে অনুমতি দিলাম সাবধান কিন্তু বেশি কথা বলবা না ঠিক আছে বিশ্বনবীকে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস নিয়ে আস রাসুল আঙ্গুরের রসটা হাতে নিয়া রাসুল তো বিনিময় ছাড়া সে তাকে উপকার করছে রাসুল তাকে উপকার না করে পান করবেন না ডাক দিয়া বলে রে কি যুবক তোমার বাড়ি কই বলে আমার বাড়ি হলো নিওয়াস্থানে বলে সেখানে তো আমার একজন বন্ধু ছিল তার নাম হলো তার নাম হলো ইউনু সে পয়গম্বর সে আমার বন্ধু বলে তিনি তো পয়গম্বর বলে তাই নাকি সে তো আমার বন্ধু আমিও পয়গম্বর আল্লাহ আমাকে পয়গম্বর বানায় পাঠাইছে কারণ পয়গম্বরের বন্ধু তো পয়গম্বরেই হয় এই কথা বলার পর ওই যুবক আদ্দাস সাথে সাথে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেল আদ্দাসের নামে সেই আঙ্গুরের বাগানটা এখনো পর্যন্ত আছে আর তার নামে একটা মসজিদ হয়েছে আদ্দাস মসজিদ সেখানে গিয়ে আমি দুই রাখাত নামাজও পড়েছি বিশ্বনবী শরবত পান করলেন আঙ্গুরের সংবাদ পান করার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন বসে আছে জিবাইল আমি না হাজির হয়ে গেলেন তাদেরকে মারার কোন প্রয়োজন নাই আল্লাহর কাছে দুইটা হাত তুলে ডাক দিয়ে বলে রে আল্লাহ তাই বালকেরা বুঝে নাই চিনে নাই এই জন্য আমাকে মেরে সে রক্ত রঙ্গিন করেছে আল্লাহ আপনি যদি তাদেরকে শেষ করে দেন ভবিষ্যতে এই কালিমার নিশান কে উড়াবে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন ধ্বংসের দোয়া তিনি করলেন না যে নবী ইসলামের জন্য কালিমার জন্য এত কষ্ট করে